जाता है वो मेरे बंदर को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देगा सुन जब मैं घर में न रहूं तो किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना पहले पूछना कौन है अगर कोई जवाब न दे या आवाज अनजाने लगे तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना कल का कल बिल्कुल नहीं खोलूंगी Can I see your return tickets, please, sir? Return tickets? Yes, your return tickets to India. I will be booking the ticket now. Yes. Sir, this is a tourist visa. You can't travel without a valid return ticket. So I'm saying I will be doing the booking now. No, I don't think you understand. I need to see that return ticket now. Okay, let me explain. See, I am going back to India, and I am going to buy a return ticket. Isn't my visa valid? If I don't go back from you, as per the visa says, you can then catch me. I'm sorry, sir. But you can't travel without a valid return ticket. Say, listen. Let me explain. There is some problem happening here. Officer, to immigration counter immediately. You're not understanding, Please madam. There is some problem happening. I need. कल रात फिर पीकर पीटा है मुझे. जानवरों की तरह. मैं और नहीं सह सकती मुझसे तो ये सब सुना भी नहीं जा रहा है काजल तो मुझे यहाँ से ले जाओ ना काजल मुझे थोड़ा टाइम और दे कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाना फिर मैं आऊँगा तुम्हें लेने प्रॉमिस जल्दी आओ प्लीज जी अजी राजन क्या हुआ है अरे पता नहीं क्या हुआ है मैं जब आया तब गेट खुला था और ये दरवाजा भी खुला था जयदेव काका की गाड़ी भी नहीं है और जयदेव काका और राजी का फोन भी नहीं लग रहा है अरे कुछ तो हुआ है मैं पुलिस को फोन करता हूँ अभी क्या अभी अरे तुझे पहले ही करना चाहिए था पुलिस को फोन सर मैंने ही फोन किया था आपको अंदर फ्लोर पर खून के धब्बे राजन अशोक काका को फोन कर हाँ करता हूँ जल्दी मिले
दूसरा कमरा भी चेक करो जाचन कह रहा था कि उसकी दादी आशा लता भी यहीं रहती है सर उस कमरे में भी लाश है काका जयदेव परांस पे और आजी आशा लता परांस पे ये दोनों ही रहते थे यहाँ जयदेव काका की शादी नहीं हुई थी तुमने आखिरी बार कब देखा था इन लोगों को सर मेरी आई उनके लिए दोनों टाइम का खाना बनाती थी कल रात को आई डिनर लेके आई थी और आज मैं लंच लेके आया और रोहिणी जी कल रात जब आप इन लोगों के लिए डिनर लेकर आए तब सब सही था जी बिल्कुल रोज की तरह ही था कौन है माँ जी दरवाजा खोलिए मैं रोहिणी कौन है अरे रोहिणी माँ जी अरे बाबा कौन रोहिणी रोहिणी तीन बार बोला मैंने रोहिणी 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 आप मेरी आवाज नहीं पहचानती जयदेव भाव कहाँ है अपने कमरे में है जयदेव भाव मैं खाना लगा रही हूँ आता नहीं रोहिणी भाभी मैं बाद में खा लूंगा अब माँ को खिला दो मैंने माँ जी को खाना परोसा और मैं चली गई रोज जैसा ही दिन था कुछ अलग नहीं था ये राजन आज दोपहर का खाना लेकर आया था लेकिन लगता नहीं कि जयदेव जी और उनकी मां आशा लता जी ने आज सुबह नाश्ता किया था कल के बर्तन भी अभी तक धुले नहीं है क्या सुबह से कोई काम वाली बाई भी नहीं आई होगी हाँ सर एक काम वाली बाई आती है नाव कहती साहब शायद कविता वो कॉलोनी के और घरों में भी काम करती है राजन तुम्हारे काका जयदेव प्रांश भाई की गाड़ी का नंबर मालूम है तुम्हें नहीं सर गाड़ी के पेपर्स देखने होंगे शायद अंदर होंगे ठीक है अंदर चल के बताओ क्या क्या मिसिंग है जितना तुम्हें याद एम एच एक्स वन फोर नाइन डी वन रेड कलर के सिडान कार है कल रात से लेकर आज सुबह तक के बीच में लेके गए होंगे हथियारे अगर कर कॉलोनी और उसके आसपास जितने भी कैमरा है सबके सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे तुरंत जयदेव काका फोटोग्राफर थे मगर उनका पूरा कैमरा गेयर मिसिंग है कैमराज लेंसेज लैपटॉप सर अलमारी के डोर से हजार रुपए मिले हैं और भी पैसे रहे होंगे यहाँ पे सर जयदेव का घर पे कितने पैसे रखते थे ये मैं नहीं जानता मगर उनके वॉलेट में कई सारे डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स रहा करते थे वॉलेट भी मिसिंग है तुम्हारे जयदेव काका प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे जी सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले थे क्या है पिकड़े पिकड़े यार क्या हुआ ये गाड़ी तुम्हारी है हाँ मेरे बॉस की गाड़ी है दो तीन दिन के लिए इधर ही रहेगी क्यों कोई प्रॉब्लम है ये जगह उनकी है जिनका अपना घर है भाड़ोतरी की नहीं है क्यों मैंने गाड़ी लगाई है तो जलन हो रही है दे चुप कर चुप चाप गाड़ी को ले जाओ वरना तेरे मालिक पुरोहित को बता दूंगा फोन कर दूंगा अभी ठीक है जो होते हैं वो कर लेना ठीक है मैं किसी के बाप से नहीं डरता और ये गाड़ी नहीं हटेगी मैं पुलिस को बुलवा रहा हूँ जब वो टो करके ले जाएगा तो फिर मत करना कल रात को तो हमने ऐसे कोई आवाज नहीं सुनी लेकिन कोई जोर जबरदस्ती घुस भी जाता तो चिल्लम चिल्ली तो होती ना हाँ हमने भी ना कुछ देखा ना सुना और वैसे भी आशा जी तो कम ही घर से बाहर निकलती थी हाँ दूध वाला पेपर वाला किसी का तो आना जाना होता होगा जयदेव प्रांस पे के घर अब उनके घर कोई आए जाए हम कहा हिसाब रखते बैठेंगे ना मैडम हमारे घर के काम निपटाते निपटाते ही हमें टाइम नहीं मिलता है जयदेव जी के यहाँ ना कविता काम किया करती थी मैंने उसे फोन कर दिया है अभी आती ही होगी सर हर रोज की तरह सुबह आठ बजे से ड्यूटी पर हूँ तब से कोठी नंबर सेवन से मेरा मतलब है की परंजबे जी की कोठी से ना कोई आवाज आई और ना सर मैंने किसी को आते जाते देखा की जिसपे शक किया जाए लोकेश कल रात को साढ़े बजे रोहिणी जी के आने के बाद जयदेव जी के घर पे और कोई आया था जी नहीं मेरी ड्यूटी आठ बजे तक थी सर तब तक सर कोई भी नहीं आया था 
अगर सर कोई आया भी होगा ना तो जो नाइट वाला वॉचमैन नितिन है उसको पता होगा सर ये नितिन आ गया सर ये नाइट शिफ्ट पे था सर नितिन कोठी नंबर सात में कल कोई आया था जयदेव जी के यहाँ नहीं साहब कल तो कोई नहीं आया उनके घर पे और, और सवा ग्यारह बजे करीब जयदेव साहब खुद बाहर गए थे कार लेकर गए थे हाँ साहब सीसीटीवी फुटेज दिखा दो ना शरद साहब फुटेज ट्रांसफर हो रहा है लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है अगर जयदेव जी अपनी कार खुद चलाकर बाहर गए फिर वो वापस कैसे आए क्योंकि उनके घर के कंपाउंड में तो उनकी कार है ही नहीं रात को तो वो वापस लौटे नहीं साहब मुझे लगा बाहर गए किसी काम के लिए लेकिन ठीक से याद करके बता जयदेव जी गाड़ी लेकर बाहर गए थे हाँ साहब गाड़ी तो जयदेव जी की ही थी गाड़ी कौन चला रहा था जयदेव जी ठीक से देखा तू सब इतना झाँक कर तो नहीं देखा पर ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी कोई और चला रहा सर यह है सीसीटीवी फुटेज सर अरे वो मैडम जो पूछना इधर ही पूछ लेने का ना मेरे को और तो घर के काम भी खत्म करने अरे अपने घर का खाना भी पकाना है मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर तू कहानी ना पकाए तो बैठा अरे मैं कहानी काय को पकाएगी हाँ अरे हट हट मैं किस पे शक कर सकता हूँ सर देखो राजन डेथ कब हुई क्या हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं मिले मतलब जरूर दरवाजा किसी के लिए खोला गया लेकिन जैसा कि आप लोग बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जयदेव काफी चौकन्ने किस्म के इंसान थे किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलते थे तो जाहिर सी बात है उन्होंने किसी जान पहचान वाले के लिए ही दरवाजा खोला अशोक जी रोहिणी जी चेदे पर काफी बेरहमी से वार किए गए उनकी आशा लता जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी अशोक भाऊ जयदेव भाऊ और मेरे स्वर्गीय पति नरेश ये तीनों सगे भाई थे और एक दूसरे के बहुत करीब थे किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी अब जयदेव भाऊ का अलग से किसी के साथ कोई मसला हुआ हो तो वो हम दोनों को नहीं पता क्यों आपको अशोक भाव कौन है आई अशोक कौन है आई तुम्हारा बड़ा बेटा कौन आई कौन घर पर नजर रखे हुए मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं मगर इन दिनों जयदेव काफ़ी परेशान रहता है जाते वक्त मुझे तीन तीन बार बोल के जाता है कि बिना आवाज़ पहचाने बिना ठीक से पहचाने दरवाज़ा मत खोलना अरे अशोक भाव कैसे भाव मैं ठीक हूँ तो बता जयदेव अरे ये कौन लोग हैं जो घर पर नजर रखे हुए पता नहीं है ऐसा मुझे लगता है भाव कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तेरा तुझे किसी से कोई खतरा है तो जयदेव ने किसी खतरे के बारे में बताया आपको जी नहीं कुछ नहीं बताया कब की बात है अशोक जी यही पिछले हफ्ते की मैं ऐसे ही आई से मिलने गया था तब उन्होंने बताया क्या जयदेव आप लोगों से कुछ छुपा रहे थे शायद उनके उनके फोटोग्राफी के प्रोफेशन को लेकर कुछ छुपा रहे हो सर जयदेव काका कई फेमस वाइल्ड लाइफ मैगजीन्स के लिए काम करते थे मगर उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते कौन डिटेल दे सकता है इस बारे में राजा मैं पता लगा सकता हूँ सर शायद इंटरनेट पर से पता चल जाए वो कौन से पब्लिकेशन के लिए काम करते थे सर जयदेव काका का अपनी प्रोफेशन में काफी नाम था में तो पता नहीं चल रहा गाड़ी कौन चला रहा है और सीसीटीवी कैमरा भी इतना ऊपर लगा है सर मैंने नहीं लगाया वो तो कॉलोनी वालों ने लगाया जयदेव जी के बाहर जाने से पहले कोई कॉलोनी में दाखिल भी नहीं हुआ सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ 
रात को कोई कॉलोनी में आया ही नहीं और अगर आता तो सामने रजिस्टर में एंट्री भी करवाता ना साहब मेन गेट के अलावा कोई और रास्ता भी है कॉलोनी में दाखिल होने का हाँ साहब पीछे एक दीवार है जो पार्क से लगी हुई है वहाँ से कोई दीवार फान कर आया होगा तो बोल नहीं सकता साहब और वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है नहीं है साहब वैसे भी जयदेव साहब रोज शाम को उस पार्क में टहलने जाते थे जयदेव भाऊ के घर सुबह आठ से नौ एक घंटे में झाड़ू पोछा बर्तन सब करके जाती थी मैं और कपड़े कपड़े तो जयदेव भाऊ खुद वॉशिंग मशीन में लगा लेते थे आज सुबह जब तूने दरवाजे की बेल मारी और किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो तूने जानने की कोशिश नहीं की कि क्या बात है क्यों क्यों ऐसा करेगी मैं अरे आठ दस बार घंटी मारी ना मैंने जब मैं वहां पर गई तो कंपाउंड का दरवाजा खुला हुआ था साहब की गाड़ी नहीं खड़ी थी तो मैंने सोचा की अच्छी अंदर होगी सो रही होगी मैं बेल मारती रही मारती रही मारती पर किसने दरवाजा नहीं खोला तूने जरा भी जानने की कोशिश की होती ना तो सबसे पहले तुझे पता चलता कि अंदर कुछ गलत हुआ है मेरे को कैसे पता चलेगा कि अंदर कुछ गलत हुआ है हाँ आप ही बताइए और सवेरे मेरे को बहुत जल्दी होती है दस मिनट की भी देरी होती ना तो बूम बूम मच जाता है तो वैसे भी क्या है ना कि जयदेव भाऊ जब घर से बाहर जाते ना तो अज्जी को दस बार चिल्ला के बताना पड़ता है कि अज्जी मैं हूँ कविता 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 दस बार चिल्लाना पड़ता है टाइम की बड़ी मारा मारी है मेरे को शायद टाइम की मारा मारी नहीं बल्कि तू खून खराबे के कारण अंदर नहीं गई मंजे मतलब ये कि तुझे पहले से पता था कि अंदर दो कत्ल हुए हैं लाशें पड़ी हैं अंदर मैडम चलती है मैं एक मिनट रुक खड़ी हो पुलिस स्टेशन है ये तेरी बस्ती कोई चौपाल नहीं है कि जब मनाया उठ के चल दिया और तू अपने थाने में बैठी है इसलिए किसी के ऊपर भी दादागिरी करेगी उस कॉलोनी के छह घरों में पिछले चार साल ऐसी काम कर रही है मैं दो बच्चों की माँ है मेरा मरद पिंपरी की फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करता है कमर तोड़ मेहनत करते हैं हम लोग कभी किसी का खाया नहीं हम लोगों ने मैं चलती है जयदेव प्रांजे पे चौदह वार हुए वो भी बहुत गहरे वार छूरे से छूरा बड़ा रहा होगा लेकिन चौपर जितना भी नहीं पर एक बात होता है कि स्टैपिंग जो है वो बहुत ही जोर लगा करके की गई होगी चौदह वार में पर किसी ने कोई चीखना चिल्लाना नहीं सुना जहां तक मुझे लगता है कि विक्टिम को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि यह हमला अचानक से हुआ होगा मतलब जयदेव को पता ही नहीं होगा कि वो शख्स जयदेव पर इस तरह से हमला करने वाला है और जयदेव की माशा था इनका गला घोटा गया ना साइड ये देखिए इनके दाहिने कंधे की ये हड्डी टूटी हुई है और जहां तक मेरा ख्याल है ये बेड से उठी होंगी और कातिल ने इनका गला पकड़ करके पीछे की तरफ बहुत जोर से धक्का दिया होगा ये जो इनके गले पे उंगलियों के निशान है फॉरेंसिक ने इसे कलेक्ट कर लिया है मौत की टाइमिंग डॉक्टर कल रात यही कोई दस ग्यारह के बीच में क्योंकि इन दोनों के पेट से अनडाइजेस्टेड खाना मिला है तो शहर के सारे एग्जिट पॉइंट के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जयदेव प्रंजपे की रेड सिडान कार पुणे से बाहर जाते हुए नहीं देखी गई है और ये देखिए ये आगे सीट पर कौन बैठा है ये क्लियर नहीं है पर फिर भी मैंने गुरु खबी को काम पे लगा दिया है सारे लूट के और चोरी के हिस्ट्री शीटर को खंगाल रहा है क्या ये वाकई में लूट चोरी का केस है चौदह बार किए गए जयदेव बेहमी से एक अस्सी साल की बूढ़ी औरत को गला दबा मार डाला गया गहरी नफरत की बुआ रही है सर कुछ पब्लिकेशन हाउसेस के नंबर मिले हैं जिनके लिए जयदेव प्रांस पे फ्रीलांस काम करता था मैं उनसे बात करती सर ये दीवार फांद कर कॉलोनी से पार्क में आना काफी आसान है पार्क से दीवार फांद कर कॉलोनी में भी जाना उतना ही आसान रहा होगा सर पार्क रात साढ़े नौ बजे तक खुला होता है लेकिन पार्क के अंदर जो पहले से होते हैं वो कभी कभार दस साढ़े दस बजे तक वॉकिंग करते हैं बातें करते हैं लेकिन मैं नियमों के मुताबिक साढ़े नौ बजे के बाद किसी को अंदर नहीं आने देता हूँ सर ये आदमी जयदेव फ्रांस रोज शाम को पार्क में वॉक करने के लिए आते ऐसा बताया गया सब 
आते जाते देखा तो है तो नाम मालूम नहीं था मुझे ये फोटो रख अपने पास शाम को पार्क में जो भी वॉक करने के लिए आते सबको देखा जयदेव प्रांस पे को जो भी जानता हूँ सबका नंबर ले और मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर जी मैंने अखबार में जयदेव के बारे में पढ़ा काफ़ी शौक लगा मुझे जानकर बड़ा ही अच्छा इंसान था जम ऑफ अ पर्सन और एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी जयदेव प्रांजपे के मर्डर के साथ साथ उनका कैमरा लेंसेज लैपटॉप और पेन ड्राइव सब मिसिंग है किसी प्रोजेक्ट के असाइनमेंट पे काम कर रहे थे क्या वो आपका मतलब कोई ऐसा काम जिससे उसकी जान को खतरा हो जी हाँ देखिए मैडम जयदेव प्रांजपे सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ही नहीं था इसके अलावा भी जयदेव जंगल में पेड़ों के काटे जाने और सॉइल इरोजन जैसे इश्यूज पर आर्टिकल्स लिखता था इन सब चीजों को लेकर किसी लाइन या सैन माफिया से कोई अनबन या किसी पॉलिटिकल ग्रुप के साथ ऐसा कुछ था देखिए मैं पक्का तो नहीं बता सकता हमारे किसी आर्टिकल या फीचर के कारण आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है लेकिन जयदेव तो एक फ्रीलांसर था वो दूसरी मैगजीन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करता था जयदेव काफी परेशान और अपसेट थे इस बात को लेकर की कुछ रईस पावरफुल लोग जंगल की जमीन है अपने लेविश रिजोर्ट खड़े करने के लिए हथियार रहे थे मिस्टर बिनॉय कौन थे वो लोग कुछ डिटेल में बता सकते हैं आप पता करना पड़ेगा मैम बात करनी होगी कुछ लोगों से मेरी लास्ट मुलाकात जयदेव से किताबों की एक दुकान में हुई थी वो लॉ की कुछ किताबें खरीद रहा था क्या किसी पे कोई केस करने वाले थे या जयदेव जी पे किसी ने केस किया था कोई डिटेल तो मुझे पता नहीं मैडम एक्चुअली जयदेव को जंगलों की जमीनों आरोप हो रहे अतिक्रमण की चिंता थी वो इसे रोकने के लिए कुछ करना चाहता था मिस्टर मुखर्जी हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है की वो किसके साथ भिड़ गए थे इस मसले को लेकर आप प्लीज अपने सर्कल में बात कीजिए रोहड़ी एक सवाल उठ रहा है दिमाग में एक शकी समझो क्या वो हमसे बदला ले रही अशोक भाऊ क्या कह रहे हैं आप अगर वो इन सब के पीछे है तो आपको लगता है कि हमारी बारी भी जल्दी आएगी पता नहीं अगर वो बदला ले रही है तो उसने जयदेव को क्यों मारा उसका सबसे ज्यादा गुस्सा तो आई पर था ना हम पर था ना पर उसे हमारी बातों और फैसले का पता कैसे चला होगा बाबा अपनी काकी से वो बात पूछी ही नहीं जो आप पूछने वाले थे ऐसे कैसे सीधे सीधे रोहिणी से पूछता बेटा ये नहीं हो सकता और कौन हो सकता है बाबा जिसके लिए इतनी रात गए जयदेव काका बेझिझक दरवाजा खोलते आशा लता प्रांसपे और जयदेव प्रांसपे इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स हमें तुरंत चाहिए हमारे लिए पता करना बहुत जरूरी है कि उनके घर आने से पहले किसने उनको कॉल किया था मैडम जयदेव प्रांसपे और आशा लता प्रांसपे दोनों के फोन आई ट्रैकिंग पर डाल दिए हैं लेकिन फोन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए दीपाली साइबर टीम ऐसी रेगुलर कॉन्टेक्ट मेरा उनसे बोलो लगातार चेक करते रहे हिस्ट्री शीटर से पूछताछ हो रही है ये जो कैमरे और लैपटॉप चोरी हुए हैं कहीं इनमें तो कोई राज नहीं छुपे हुए या कोई आपत्तिजनक चीज छुपी हुई इसमें ये एंगल भी है हमारा पर अभी तक कुछ ठोस नहीं उभरा सर ये जयदेव और उसके बड़े भाई अशोक के बीच एक मंझला भाई भी था नरेश जो ऑफ हो गया राजन के पिता रोहिणी के पति और सर जो ये कोठी थी जिसमें जयदेव और उसकी माँ आशा लता रहते थे वो पुश्तैनी है जदाद का मामला फैमिली मैन कुछ हाथ लगाते रहे भी लगा नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में गणित चल रहा है सर सर ये जयदेव किसी भी अजनबी के दरवाजा नहीं खोलता था तो इतनी रात गए कौन आ सकता है उसके घर वैसे दो ही लोगों का ज्यादा आना जाना था जयदेव की भाभी रोहिणी या उसका भतीजा राजन गौतम जी जी वो वॉचमैन ने मुझे जयदेव का फोटो दिखाया था मैं अच्छी तरह से जानता था उसे गौतम जी क्या आप कुछ बता सकते हैं हमारा मानना है कि कोई इस पार्क की दीवार को फान कर कॉलोनी में दाखिल हुआ होगा जयदेव परेशान तो था किस बात को लेकर नहीं बताया लेकिन आंखें सब बोल देती है वो वो बेचैन रहता था हाँ इतना तो हमने भी सुना है कि जयदेव जी को किसी बात का डर था वो अपनी माँ से भी बार बार बोलते थे कि बिना नाम जाने किसी के लिए भी दरवाजा मत खोल सुबह से एक किस्सा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जयदेव के बारे में कैसा किस्सा कुछ याद नहीं आ रहा है कुछ कुछ हुआ तो जरूर था पर क्या हुआ था कब हुआ था याद नहीं कर पा रहा हूं मैं 
गौतम जी प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए शायद आपकी बताई कोई बात हम इस केस में सुराग दे सके एक शाम थी हम हम लाफ्टर क्लब वाले लोटपोट हो रहे थे इतने मेरी नजर सामने जयदेव पे पड़ी मैंने पूछा उसको इतना परेशान क्यों है और वो बात टालता गया क्या उन्होंने कभी लैंड माफिया या जंगल माफिया का जिक्र किया आपसे जिसके खिलाफ वो लिखा करते थे मुझे अपने दिमाग पे जोर देना होगा कुछ था जरूर पर मुझे याद नहीं आ रहा है देखो मैडम जी मैं बोलने को तो बोल दूंगी लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए नहीं तो लोग कहेंगे कि भाग्यश्री चुगली करती है निश्चिंत रहो तुम तुम्हारा नाम नहीं आएगा आप वो कविता से दोबारा पूछताछ करो क्यों उसने कुछ बताया क्या वो कविता मेरे घर में भी काम करती है ना तो काम करते करते उसने मुझे कहा कि कोई तो औरत है औरत है कौन औरत ये बात आप कविता को ही पूछ लीजिए ना जयदेव और आशा लता जी दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए उस रात दोनों में से किसी को कोई कॉल नहीं आया सर उस दिन जयदेव को आखिरी कॉल शाम साढ़े चार बजे आया था मुंबई से मैंने बात की तो बोला अब जयदेव का कोई दोस्त है उसके बाद जयदेव के फोन पर कोई भी कॉल नहीं आया यानी जो भी आया बिना बताए अचानक से आया होगा और बैल बजाई होगी और जयदेव ने शायद अपनी आदत से विपरीत दरवाजा खोला होगा पर दरवाजा खोलने से पहले आई होल से तो जरूर झाँका होगा सर मुझे जयदेव के भतीजा राजन पर शक हो रहा है शायद वो झूठ बोल रहा है दरवाजे पर खून के धब्बे देखकर वो अंदर ही नहीं गया मुझे तभी डाउट हुआ शायद उसकी मां रोहिणी भी मिली हुई शायद कोठी का कोई मामला या शायद जयदेव के बड़े भाई अशोक भी शामिल उनके हाव भाव दुख से ज्यादा टेंशन के लग रहे थे हो सकता है इन लोगों ने मिलकर कोई झूठी कहानी रची और वो नौकरानी कविता वो भी तो शामिल हो सकती है कह रही है कि उसने बार बार बैल बजाई दस मिनट तक दरवाजे के बाहर खड़ी रही फिर भी उसको पता नहीं चला कि दरवाजा खुला हुआ है कौन सी औरत की बात की थी मैं और किसने बताया तुमको एक आनपति का माँ बना बुलाऊंगी अभी तेरे आदमी को तेरे बिरादरी के सारे लोगों को उसके बाद सबसे पूछताछ होगी अब तू देख ले कि क्या करना है आदमी को बीच में क्यों लेकर आती हो हाँ तो फिर औरत का नाम बोल मेरे को उस औरत का नाम तो नहीं पता मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था कि उस औरत से पूछताछ करनी चाहिए इस औरत से अरे वही औरत जो जयदेव भाव को फोन क्या करती थी जब मैं जयदेव भाव के घर काम करती थी तो मैंने कई बार देखा कि जयदेव भाव को कोई फोन आता था और वो पक्का किसी औरत का था तुझे कैसे पता होता था कि औरत का ही फोन है मैं एक औरत है आदमी की आवाज और उसकी हंसी दोनों से पहचान जाती है हेलो हाँ हाँ घर पर ही हो टाइम की प्रॉब्लम तुम्हारी है मजबूरी है तुम्हारी है हमारा क्या वैसे तो जयदेव भाव किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे अरे हंसना मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात है लेकिन जब उस औरत का फोन आता था तो जयदेव भाव का थोपड़ा एकदम गुलाबी हो जाता था ये फोन करने वाली औरत है कौन ये तो मेरे को नहीं पता मैंने तो बस जयदेव भाव के हाव भाव से पहचान लिया कि हो ना हो वो किसी औरत से ही बात करते थे कैसे हो बेटा कल से इतनी बार ट्राई कर रहे तुझे आई बाबा सॉरी मैं एक्चुअली आपका मिस कॉल देख रहा था लेकिन उठा नहीं पाया बॉस के साथ था ना खाने सोने पे जरा ध्यान दो बेटा तेरे खाने की यहाँ बहुत याद आती है कैसे हो आप दोनों हम दोनों ठीक है बेटा बेटा ये तेरे लिए कब मुमकिन होगा क्या तू थोड़े से पैसे हमारे लिए भेज दे यहाँ ब्याज की रकम इतने बढ़ते जा रही है जो थोड़ा बहुत भेज सको भेज दो कल साहूकार घर आया था बोला है कि अगर इस महीने कुछ नहीं दिया तो हमारे खेत का कुछ हिस्सा ले लेगा बाबा प्लीज आप जरा भी टेंशन मत लेना मैं हूं ना देखो आप मैं इस महीने आपको जरूर पैसे भेजूंगा हाँ बाबा बॉस बुला रहा है मैं अभी भी ऑफिस में हूँ लेकिन आपको रात को जरूर फोन करूंगा घर से हेलो 
कल साढ़े ग्यारह बजे बोरीवली चर्च के बाहर सच हाँ काजल अपना बैग रात को ही पैक कर लेना हाँ और मोबाइल फोन घर पे ही छोड़ना बोरीवली बोरीवली चर्च के ठीक पीछे आओगे ना मैं आऊंगी जरूर आऊंगी औरत जयदेव की जिंदगी में जी औरत थी जयदेव की जिंदगी में मुझे नहीं मालूम और अगर कोई औरत थी भी तो ये जयदेव की निजी बात है उसने मुझे नहीं बताया कभी अशोक जी आप तीनों भाइयों के बीच पुस्तैनी कोठी को लेकर खटास थे खटास जी थी ना खटास आप लोगों के बीच कोई खटास नहीं थी हम लोगों के बीच मेरे पति नरेश के गुजर जाने के बाद उनके दोनों भाइयों ने जयदेव भाव और अशोक भाव उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया हमारे साथ रोहिणी जी मैं कोठी के बंटवारे को लेकर बात कर रही हूँ उसे तो लेकर खटास थी नहीं कोई खटास नहीं थी हमारी आई चाहती थी कि जब भी पुश्तैनी कोठी बेची जाए उसके तीन बराबर हिस्से और ये बात हम तीनों भाइयों को मंजूर थी और अब सिर्फ दो होंगे जयदेव का परिवार तो है नहीं जो उसके हिस्से पर हक जता था बचे मेरा और नरेश का परिवार तो जाहिर है दो ही हिस्से होंगे पर आप कहना क्या चाहते हैं आप बोलिए आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने मैंने अप... ना अपमान करेंगे आप हमारा सर आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने जयदेव काका को जयदेव मेरा सगा भाई था अशोक जी मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं और ना ही ऐसा कुछ पूछा मैं सिर्फ जयदेव और आशा लाता जी के कत्ल की वजह जानने की कोशिश कर रहा हूं हम ये जानना चाहते हैं कि निशाना जयदेव और आशा लाता जी दोनों थे या फिर दोनों में से कोई एक था और दूसरा बेवजह मारा गया कतल और मकसद का पता लगाने के चक्कर में आप रिश्तों को नजरअंदाज नहीं कर सकते लोगों की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं सर ये प्रॉपर्टी वाला एंगल आपने अपनी खामियां छुपाने के लिए लाया ना मैं सब समझता हूं राजन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उस रात तुम्हारे जयदेव काका ने किसके लिए दरवाजा खोला होगा तो जाहिर सी बात है दरवाजा उन्होंने किसी जान पहचान वाले के लिए ही खोला होगा उनकी जान पहचान में कौन कौन है तो अब आप मुझ पर इल्जाम डाल रहे हैं या मेरे आई पर या अशोक काका पर या आपके हिसाब से हम सबने मिलकर यह प्लान किया था सर अगर ऐसा है ना तो एक छोटी सी डिटेल आप मिस कर रहे हैं मेरे पास जयदेव काका की कार मिलनी चाहिए ना वो मिली आपको सब पता चलेगा पता चलेगा राजा पहले तुम हमें बताओ और कौन जान पहचान वाले हैं तुम्हारे जयदेव काका के जिन्होंने उन पर इस तरह से हमला किया कि उन्हें रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला पहले आप बताइए सर जयदेव काका के काम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिली आपको मतलब लैंड माफिया जंगल माफिया नहीं इसलिए आपको मैं मिला विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर एक बात प्लीज समझ लीजिए ना मैं ना परांश पे परिवार से कोई भी जयदेव काका और आजी के मर्डर में इन्वॉल्व है सर वो हमारे घर के लोग थे और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हमें न्याय दिलाए ना कि हम पर ब्लेम डाले हम डरे हुए सर पहले उसने जयदेव काका और आजी को मार डाला और अब शायद हमारा नंबर होगा क्यों डर लग रहा है तुम लोगों को कोई क्यों मानना चाहेगा तुम्हारे पूरे परिवार को ऐसा कुछ हुआ है और ये बात तुम लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताई क्योंकि उस औरत के साथ अब हमारा कोई संबंध नहीं मेरे पिताजी जयदेव काका और अशोक काका ने उनके साथ सारे संबंध तोड़ दिए थे किस औरत की बात कर रहे हो तुम राजा क्या वो हमसे बदला ले रही है अगर वो इन सब के पीछे है तो आपको लगता है कि हमारी बारी भी जल्दी आएगी मेरे पिताजी जयदेव काका और अशोक काका की एक सगी छोटी बहन गौरी आपटे नाम है उनका मगर अब वो कहा है ये हम नहीं जानते और तुम लोगों को डर है कि शायद गौरी आपटे तुम लोगों को मार डालेगी क्यों करेगी वो ऐसा क्योंकि वो अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है सर हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए इसलिए शायद वो शायद शायद पता नहीं है सर पता नहीं ये सब सच है या वहम है या क्या है कैसे जयते भाव तुम्हारे पूरे परिवार ने गौरी आपटे के बारे में हमसे छुपाया 
उसका कोई खास कारण सर उनके बारे में आप आइए अशोक काका से पूछिए मैं उन्हें आखिरी बार 20 साल पहले मिला था उसके बाद आज तक मैंने उन्हें देखा भी नहीं जयदेव कॉलिंग जयदेव हाँ सर अजीब है मैं उस औरत को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था जिसका जिक्र उस नौकरानी कविता ने किया ये एक नंबर मिला जिससे जयदेव पर अंजबी की लगातार बातें होती मुझे लगा ये वही औरत होगी जिसका जिक्र नौकरानी ने किया था आखिरी बार ये फोन 18 तारीख को स्विच ऑन हुआ था अभी स्विच ऑफ में और ये नंबर भी जयदेव परांजबे के नाम पर रजिस्टर्ड है उसी के एड्रेस से और सिर्फ जयदेव परांजबे को इस नंबर से कॉल्स किए गए हेलो इस बंदे को इसके नंबर के रजिस्टर्ड एड्रेस से ढूंढना तो आसान नहीं होगा क्योंकि वो एड्रेस तो जयदेव परांजबे का ही एड्रेस है सर एक ही तरीका है इस नंबर को ट्रैक करने के लिए इसकी पिन पॉइंट लोकेशन को ट्रेस करना है जहाँ से कॉल्स किए गए या फिर रिसीव हुए क्या जिस मोबाइल में सिम कार्ड एक्टिव था उस मोबाइल के आई एम को ट्रैकिंग पे डाल सकते हो सकता है कोई दूसरा सिम उसमें एक्टिव हो अगर ड्रॉप कर दूँ तुम्हें नहीं पापा आज मैं खुद से चला जाऊंगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेट से है ना इसलिए जा रहे हैं तुम्हारे नए घर और कहा है मेरा नया घर पुणे में जो मेरा घर था वो आज से तुम्हारा हमें इंतजार था कि हम कब जयदेव परांजपे के भाई अशोक परांजपे और उनकी भाभी रोहिणी परांजपे से गौरी आप्टे के बारे में जानकारी ले सकेंगे लेकिन उससे पहले एक ऐसी जानकारी सामने आई जो इस केस के लिए अहम थी क्राइम सीन पर मिले उंगलियों के निशान और आशा लता जी के गले से मिले हुए उंगलियों के निशान दोनों मैच कर गया इंस्पेक्टर कुल कितने लोग शामिल थे इस हमले में अभी तक तो हमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ फिंगर प्रिंट्स मिले हैं जयदेव प्रांच में खुद काफी फिट थे उन पर चौदह इतने गहरे वार करना मतलब बंदा जरूर तकला रहा होगा काफी मजबूत अमित आर यू श्योर इस एक बंदे के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हम श्योर है सर लेकिन एक पॉसिबिलिटी है हो सकता है कि इस हद तक प्लानिंग की गई हो कि दूसरा साथीदार ग्लव्स पहन के ऑपरेट कर रहा था फोरेंसिक टीम का कहना है कि हमलावर एक ही था शायद जवान था फिर भी मैंने उनसे दोबारा स्कैनिंग के लिए कहा है सर एक और अपडेट है इस हत्याकांड के कुछ बारह दिन पहले दो जवान लड़के जयदेव परांच के घर की तस्वीरें ले रहे थे सीसीटीवी में कैप्चर हुए जी सर फुटेज मंगवाइए कॉलोनी के चेयरमैन ने बात बताई वो कल ही अब्रॉड ट्रिप से वापस लौटे सर मैं कल ही लौटा अब्रॉड ट्रिप से मैं पंद्रह नवंबर को गया था यहाँ से और सर अजीब बात यह है कि सात नवंबर को जयदेव जी मेरे पास आए थे और उन्होंने छह नवंबर की सीसीटी फुटेज मांगी थी कोई उनके घर की तस्वीरें ले रहा था सर ये दो थे जयदेव जी बिल्कुल यही दो थे मैंने इनको आवाज भी लगाई तो ये भाग गए फिर मैं तुरंत वॉशमैन लोग इसको पूछने गया वो केबिन में था ही नहीं अरे उसने तो इन दोनों को ना आते देखा है ना जाते सर उस समय इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया था इतना सीरियस नहीं लगाता थे हमें सीसीटीवी के फुटेज तुरंत चाहिए वसुदेव जी पूरी कॉलोनी में फोटो घुमाई पर कॉलोनी में तो किसी ने भी इन दोनों लड़कों को नहीं पहचाना गुरु खबरी से कहो कि पता लगा ये दोनों लड़के कौन है कहीं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है अशोक जी रोनी जा रहे हैं यस सर वैसे सर जब उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने इतनी हिंट दी कि उनकी जो छोटी बहन गौरी आपटे बीस साल पहले उसकी किसी से शादी हुई फिर उसने उसे छोड़ दिया किसी दूसरे के लिए धोखा दिया क्यों कुछ बोले नो सर इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बोले 
मैंने सोचा यहाँ आ जाएंगे तो डिटेल में बात हो जाएगी काका जो है असलियत वो बता दीजिए अब जो है वो है केस के इस पड़ाव पर हमारे हाथ में कुछ भी ठोस नहीं था ना कत्ल का मकसद ना इस बात की भनक कि हमलावर कौन हो सकता है ना ही इस जुर्म की मॉडर्स ऑपरेंडी पर कोई रोशनी पड़ रही थी हमारे पास जानकारी के बस छोटे छोटे टुकड़े थे मानो वो किसी आरा पहल किसी जिक्सो पजल के हिस्से थे लेकिन वो सारे टुकड़े अभी जुड़ने बाकी थे और काम मिला है भाई ये काम करते करते हमारी जिंदगी का असली मकसद भूल जाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई ये बहुत छुटकुल सा काम है दिन वेस्ट नहीं करेंगे आज रात को ही निपटाना है पैसे इस काम के में पैसे तो अच्छे मिलेंगे ना <laughs> काफी अच्छे मिलेंगे केस के इस पॉइंट तक हमारी तरफ से हुए सिर्फ दो असिस्मेंट सही साबित होने वाले थे पहला ये कि हमलावर पार्क की दीवार फांद कर जयदेव परांजपे की कॉलोनी में दाखिल हुआ और दूसरा ये कि हमलावर कोई जवान लड़का था पर कत्ल का मकसद क्या था मास्टरमाइंड कौन था क्या कोई और भी उसका शिकार होने वाला था इन सभी सवालों के जवाब से हम कोसों दूर थे हमारे लिए इस वक्त सबसे जरूरी था उन दो लड़कों तक पहुंचना जो जयदेव परांजपे की कॉलोनी में स्पॉट हुए थे हमें अभी तक परांजपे परिवार के तीन भाइयों की छोटी बहन गोरी आपटे के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी था हमें अभी यह भी पता नहीं था कि एक और नौजवान का इस केस में क्या रोल था जो उस शाम पार्क में मौजूद था जब जयदेव परांच पे वॉक कर रहे थे और किसी बात से परेशान थे ये सारी जानकारी हासिल कर उन्हें जोड़कर इस केस को हल हम कल के एपिसोड में करेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.